Hi Retrovers, bienvenidos de nuevo al canal. Hace una semana trajimos el tutorial básico de instalación y prueba del sistema Batocera montado sobre una Turbox con procesador Amlogic S905X3. Y sí, toca vídeo de comparaciones odiosas en el cual vamos a comparar los sistemas Emolec y Batocera punto por punto. Veremos en primer lugar qué son los sistemas Batocera y Emolec para los que no los conozcáis. En segundo lugar veremos que ocupan las imágenes y cuánto espacio nos quedará libre en la micro SD para transferir archivos una vez lo hayamos grabado, veremos el tipo de interfaz y veremos por último un test de rendimiento para todas las plataformas, tratando de recrear las mismas condiciones y de ese modo poder sacar las diferencias. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero, como siempre, es saber qué son cada una de estas distribuciones. Por un lado tendremos a Batocera, la distribución con nombre de escarabajo y que combina los cores de RetroArch y Libretro con otros emuladores stand-alone o independientes. El sistema Batocera se viene desarrollando desde hace varios años y tiene versiones para multitud de dispositivos, desde PCs o Raspberry, pasando por consolas portátiles y ahora también para procesadores Amlogic S905X3. Para los S905 ya la teníamos hace algún tiempo. Y por otro lado tendremos a Emolec, sistema que también lleva algunos años, aunque no tantos, el cual es un sistema que se basa en Corelec y Laca con partes de precisamente Batocera, combinados con otros emuladores standalone. Pero en este caso está pensado en exclusiva para procesadores Amlogic. De ambos sistemas os dejaré enlaces abajo en la descripción del vídeo. Lo primero que vamos a repasar es el espacio que estos sistemas ocupan. El espacio que ocupan las imágenes de estos sistemas una vez descomprimidos los archivos descargados será de 2 GB en el caso de Molec y de 4,5 GB en el caso de Batocera. Sin embargo, en la práctica tendremos libre el mismo espacio en nuestra tarjeta microSD, teniendo por ejemplo unos 24,5 GB libres en el caso en el que estemos usando una microSD de 32 GB, las cuales suelen tener unos 29 GB útiles. Por otro lado, viendo el abanico de plataformas que se nos permite emular en ambos sistemas, vemos que ambas abarcan prácticamente las mismas plataformas, si bien puntualmente hay alguna que está en una y no está en la otra, pero el 98% de lo que podremos emular en una lo podremos emular en la otra. Seguimos comparando lo que viene siendo el interfaz. Ambos sistemas usan la interfaz Emulation Station, tan conocido por muchos de vosotros. Al ser un interfaz tan extendido, también tenemos la gran ventaja de que es fácilmente personalizable, con bastantes páginas donde poder elegir nuestro tema. Lo que sí debo destacar en este punto es la posibilidad de ejecutar Kodi dentro de la tocera, cosa que Molek en este caso no implementa. Tras estos primeros compases en los que todo está igualado, pasamos a ver el rendimiento de menos a más, viendo en detalle los sistemas que puedan presentar alguna diferencia o problema. Todas las pruebas las he tratado de realizar con los mismos cores, con relación de aspecto 4 tercios, sin bezels y sin ningún tipo de shader o suavizado, para poder hacer la comparativa lo más fiel posible. En cuanto a la tube box, haremos las pruebas con la X96 Max Plus vitaminada con un disipador monstruoso para reducir los problemas de temperatura que traía de serie. Os dejaré enlace al vídeo que trajimos en su momento al canal tanto en las anotaciones arriba como abajo en la descripción del vídeo. Empezamos por las plataformas de 8 bits y portátiles, plataformas que exigirán poco de nuestras Tube Box, donde veremos que no presentan problema alguno. Probaremos tanto NES como Master System, así como PC Engine, que está entre los 8 y 16 bits, mientras que en la rama de portátiles probaremos Game Boy y Game Gear. El comportamiento simplemente impecable. Damos el siguiente paso a los 16 bits, donde tendremos aún pocas exigencias para nuestras Tube Box. Probaremos en esta ocasión Mega Drive con el clasicazo del canal Streets of Rage 2, creo que se nota que me gusta, ¿no? Y Super NES con otro clasicazo como The Legend of Zelda a Link to the Past. Y seguimos con ambos sistemas comportándose de manera super fluida, como también era de esperar en este caso. Tras estas dos pruebas que se presuponían puro trámite, pasamos ahora al lado de las recreativas clásicas, probando Mame con el mítico Shinobi y Street Fighter, del cual os dejo el vídeo que trajimos al canal, repasando su historia en la anotación arriba y abajo en la descripción. Y Neo Geo con los atemporáneos Metal Slack X y Super Sidekicks. 
dos reyes de los salones recreativos. Seguimos en las mismas, funcionamiento fluido y sin fisuras. Un 10 para ambos sistemas. Ahora vamos a probar la primera de las plataformas que nos dará algún quebradero de cabeza, PlayStation 1. Para este sistema probaremos títulos como Tekken o Crash Bandicoot. En el caso de Mulek, podremos ver cómo la emulación va perfecta, fluida y sin ningún problema. Ambos títulos son perfectamente disfrutables y no se resienten en absoluto. Sin embargo, en el caso de Batocera la cosa cambia. Al probar Tekken vemos cómo comienza con muchas interrupciones en el sonido y la velocidad no es muy fluida. Aquí el problema que he encontrado es que los archivos con formato .pvp no funcionan de manera adecuada, por lo que optamos por sus versiones equivalentes en .qe más .bin y de ese modo podemos elegir el Core DAC Station, que con diferencia es el que mejor funciona en este caso de todos los cores que se nos ofrecen. Ahora sí podremos jugar, aunque no de manera fluida al 100%. Podremos notar de manera puntual cómo el juego parece perder fluidez por momentos, cosa que en PS1 no me esperaba realmente. Aquí tendremos la primera diferencia entre ambos sistemas, la emulación de PlayStation 1, donde se impone emulet. La siguiente plataforma a probar es Nintendo 64, con los títulos Super Mario 64, Mario Kart 64 y GoldenEye, eligiendo para ambos sistemas el Core Mupen 64 Plus Next. En primera instancia empecé probando para Batocera Glide 64 MK2, el cual da un muy buen rendimiento con una resolución bastante alta. Pero al empezar con Super Mario 64 compruebo problemas en las texturas que destrozan totalmente el disfrute del juego, motivo por el cual decido dar un pasito atrás y probar Move 64 Plus Next. El funcionamiento tanto en Super Mario 64 como en Mario Kart 64 es bastante similar en ambos sistemas, con algún pequeño micro corte sobre todo en Mario Kart 64 al comenzar las carreras, pero nada que no sea tolerable, y en ese aspecto para estos títulos el funcionamiento es perfecto. Ahora bien, al probar GoldenEye la cosa cambia, Emulek lo emulará bastante bien, de hecho debo anotar que mejor de lo que esperaba la verdad, llegando a ser jugable hasta cierto punto, pero en Batocera tras intentarlo cargar un par de veces no hay manera, las texturas no cargan bien y se hace imposible de jugar. Para Nintendo 64 dependerá un poco del título, pero en principio Emulek ganará también este asalto. Tras estas dos primeras plataformas exigentes pasamos al triángulo de las Bermudas de SEGA, Dreamcast, Naomi y Atomic Way. Todas estas plataformas las emularemos con el Core Flycast, tanto en Emulek como en Batocera. En el caso de Dreamcast probamos los títulos Crazy Taxi, como no, Soul Calibur, tremendazo juego, y Marvel vs Capcom 2. En general, tanto en Emolec como en Batocera, el rendimiento es bastante similar, siendo una plataforma perfectamente jugable en ambos sistemas. Continuando con Naomi, probamos títulos como Virtua Tennis 2 o Ikaruga. En el caso de Virtua Tennis 2 tenemos cortes continuos, especialmente en las escenas de inicio de partido o en las escenas tras cada punto. Los problemas en ambos sistemas son bastante similares, aunque parece que en el caso de Batocera se acentúan aunque de manera mínima frente a Emulek. En Ikaruga tenemos un gameplay más fluido, si bien tenemos en el caso de Batocera una pequeña caída de frames en el inicio del juego, cosa que en el caso de Emulek es menos notable. En términos generales diremos que tenemos casi un empate, si bien Emulek también parece estar un puntito por delante. La última de las plataformas de Sega que probaremos es Atomic Way, con los títulos Dolphin Blue y Demolition Fist. En el caso de Dolphin Blue, la emulación es muy buena en ambas plataformas, de hecho, Debo remarcar la mejora que ha tenido la emulación de este título en concreto para Emulek, ya que las primeras pruebas que hicimos hace algún tiempo presentaban pequeños cortes en el audio, cosa que ya casi han desaparecido. En el título Demolition Fist también tenemos una emulación bastante buena, si bien no es un juego que vaya 100% fluido. Habría que remarcar que en concreto en Batocera parece que va un poco menos fluido, pero solo un poco. Conclusión, plataforma perfectamente emulable en ambos sistemas, según títulos, claro está, con un puntito a favor de Molek. Por ahora las diferencias han sido ajustadas, en la mayor parte de los casos tolerables, salvo en el caso de PlayStation 1, en el que tenemos una diferencia mayor. Por último vamos a probar como última plataforma PSP, con el Core PPSSPP, con los títulos Final Fantasy VII, Crisis Core 
Tekken 6 y God of War Ghost of Sparta. En el caso de Final Fantasy, en Batocera ya vimos en el vídeo de la semana pasada cómo iba bastante mal, incluso en la intro. Sin embargo, Emulek en este título va de lujo. Muy estable, salvo alguna pequeña caída de frames muy puntual. Pasando a Tekken 6, veremos que en Batocera funcionará más o menos, mientras que Emulek irá de manera bastante fluida. Por último, en el caso de God of War, en Batocera será injugable con mayúsculas, yendo a cámara súper lenta, mientras que en Emulek, aunque rinde mejor, tampoco llega a ser jugable. Veredicto, mientras que en Batocera prácticamente no será una plataforma válida para emular, en Emulek pues, nos dará alguna pequeña oportunidad según qué título. Como conclusiones finales, si buscas un sistema para emular y quieres llegar a lo máximo que pueda dar tu Turbo Box con procesador Amlogic S905X3, sin duda tu opción es Emulek. Sin embargo, si tu intención es emular pero no pretendes llegar a las plataformas más exigentes y quieres tener a la vez Kodi en el sistema, Batocera sería tu opción. Eso sí, teniendo en cuenta que plataformas como PlayStation 1 o PSP darán bastantes problemas, sobre todo esta última. Si bien en la comparativa que trajimos en su día al canal para los procesadores S905X y S905W Emolec ganó de calle, en esta ocasión la cosa ha estado bastante más reñida y hasta cierto punto podemos tener como sistema alternativo a Batocera. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda. Si ha sido así, deja tu me gusta y comparte para de ese modo ayudar a que el canal siga creciendo. Si tienes alguna duda o sugerencia, usa la zona de comentarios aquí abajo y, si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Por último, recuerda que tienes la opción de unirte como miembro del canal para de ese modo dar un empujón extra para que el canal siga creciendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!